हेलो भिवार्स एडु लेक्चार भिडियर और एक नतून टीटोरियल सबा के स्वागत आज के सैन बीट अर्थात सैन नम्बर एवं अर्थात बांगला जेटा के चिन्ह जुक्त संख्या बोली से एकपूरक अर्थात वन कम्प्लीमेंट ए टूस कम्प्लीमेंट बाईर दुर परिपूरक नहीं आलोचना करब आसल अनेक रत कण्ठ एक स्के खराब आच्चारण ठीक आसते ना पारे से दुखित तो एन चिन्ह संयुक्त संख्या सैन नम्बर की से आलोचना कर चेष्टा करब अपनारा हम ख्याल करबें डेसिमाले अर्थात दशमिक नाइनटी एट लिखी एक ही भाव शुद्ध नाइनटी एट लिखी माइनस नाइनटी एट पजिटी नाइनटी एट एन कम्पिटर हे एम एक जंत्र ये प्लस माइनस अनेक समय बुझे ना मैं माइनस टे विशेष बुझे ना शुद्ध नाइनटी एट बुझे माइनस टे बुझे ना तो जो ये बैनारी प्रकाश करी और यहाँ के बैनार ते प्रकाश करी तक बैनारी ते प्रकाश करार पर माइनस अतरिक्त एक वन दिए देव है वो बैनारिटार आगे ठीक है मन करें यार बैनारी नाइनटी एटर बैनारि जी देखी कत है देखी नाइनटी एटर बैनारि हे आसले डेसिमाले आइनटी एट बैनारि हे बैनारी हे शून्य एक शून्य शून्य एक शून्य एक ठीक है बैनारिटे लिखते बैनारी हे नाइनटी एटे बैनारी शून्य एक शून्य शून्य एक एक ठीक है एन ये एक परिपूरक परिणत कर बनारी माइनस नाइन ये हम नाइनटी एटर बैनारी माइनस नाइनटी एटर ना क्यों ये शुदुम्र नाइनटी एटर बैनारी तक ये एक परिपूरक कर ये आठ बीटर एक संख्या परिणत कर देखें सात बीट आ एक दुई तीन चार पाँच छय सत बीट आई सत बीटर संख्या के आठ बीटर संख्या रूपान्तर कर माइनस नाइनटी एट आनते हम आगे एक जिरो वन दिए देवा है मैं ये फर्मे थकबे ना इन फर्मे जाए आगे एक वन आस तक से माइनस नाइनटी एट बोली ताल्ले हे अतरिक्त एक डिजिट व्यवहार कर सैनर जो चिन्हर जो इटा कि प्लस ना कि माइनस ठीक है जदि संख्या प्लस है शुद्ध नाइनटी एट हमारे लिखे ये संख्या लिखे वन वन जिरो जिरो वन जिरो लिखे एखे एक जिरो दिए दी शुद्ध हे तक ये क्योंकि पजिटी नाइनटी एट के निर्देश कर संख्या पजिटी नाइनटी एट के निर्देश कर बाट नेगेटिव नाइनटी एट के निर्देश करान एक प्रसेस हाँटते हैं तो हमें ये आगे एक डिजिट ये शेषे एक डिजिट के दिए सैन के बुझाई मैं हे कि पजिटी ना कि नेगेटिव तक ओ संख्यागुलो के चिन्हजुक्त संख्या सैन नम्बर बला है ठीक है और ये बीटा के बीटा के बला है सैन बीट तो आशा करी बुझते हैं जो सैन बीट की एवं चिन्हजुक्त संख्या की एगुलो डिजिटल डिवाइसर क्षेत्र अर्थात आप जो लजिक गेट पढ़ब विभिन्न सार्किट पढ़ब लजिकर तक अपनारा भलोक बुझते पर आसले कि कारण आसले सैन बीटर प्रयोजन होकर परिपूरक प्रयोजन होर परिपूरक प्रयोजन हो जिसगल तक अपना और भलोक बुझते पर एखे क्षटा करबा एकर परिपूरक बेर करब सैन बीट व्यवहार कर ठीक है सैन बीट व्यवहार कर एक परिपूरक दर परिपूरक यो व्यवहार करार चेषा करब ए ख्याल करें आगे बोले कख नाइनटी एट के नाइनटी एट माइनस नाइनटी एट के कहो आप बैनारी नहीं जा ठीक है आप सब समय नाइनटी एट के बैनारी नहीं जा ठीक है आज के आम्रा जे क्षटा करब माइनस नाइनटी एट के बैनारी नहीं जावर चेषा करब तो एन जे क्षटा करब माइनस नाइनटी एट के ना नहीं माइनस फिफ्टीन के लिए जाए अपन बुझते सुविधा है कारण माइनस फिफ्टीन नीले एटे आसले एकदम छोटो एक बैनारी संख्या आसें जेटा के एकर परिपूरक दर परिपूरक कर लेना अनेक किस बुझते हैं कि कारण हे नाइनटी एट के जी बैनारी नहीं जाने सात बीट चले आसते से अपना देखते हैं और एक बीट खाद लिखे थके शुदुम्र बाट फिफ्टीन के जो अपनी बैनारी नीबें तक सात बीट पूर्ण है ना देखें जो किस बीट खाली थे जाए तक अपनी क्यों क्ष कर तरह ये नवर आगे हमें आठ बीट रेजिस्टर वर्णना दिए दी आठ बीट रेजिस्टर हे एक मेमोरि जे मेमोरि आठटा बीट संरक्षण करा जाए अर्थात आठटा बीट के स्टोर करा जाए ठीक है ये मेमोरिटा फ्लिप फ्लप ना एकधरण लजिकल सार्किट आ लजिक सार्किट आई 
ওই সার্কিট দিয়ে তৈরি অনেকগুলো ফ্লিপ লপকে একসাথে সিরিজে সাজাই একটা রেজিস্টর তৈরি করা হয় যেটাকে আট বিট রেজিস্টার বলা হয় এটা হচ্ছে রেজিস্টার রেজিস্টার ঠিক আছে রোদ না কিন্তু রোদ হচ্ছে রেজিস্টর রেজিস্টর মানে হচ্ছে রোদ আমরা যে রোদ পড়ছি ফিজিক্স সেকেন্ড ব্যাপারে সেই রোদ বাট এটা হচ্ছে রেজিস্টার ঠিক আছে এই আট বিট রেজিস্টার এটা তাহলে আটটা বিট থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এক এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে আটটা বিট দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে একটা আট বিট রেজিস্টার ঠিক আছে এটার একটু পর আমরা ব্যবহার করব এখন হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন মাইনাস ফিফটিনকে আপনি বাইনারিতে নেবেন এটা হচ্ছে আমাদের কাজ আজকের ঠিক আছে এটা বাইনারিতে কত এখন তার আগে আপনি কি করবেন আগে ফিফটিনকে বাইনারিতে নেবেন তাহলে আমি ফিফটিনকে বাইনারিতে নিয়ে যে দেখি কি হয় তাহলে হচ্ছে কীভাবে বাইনারিতে নিয়ে যেতে হয় সেই টিউটোরিয়ালগুলো আমি আগে দেখাইছি আপনারা দেখে নেবেন এবং কীভাবে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে হয় সেটাও দেখেছি আমি এখন এটাকে ডেসিমাল নিয়ে দিচ্ছি শিফট ডেসিমালে দিয়ে দিলাম দেন ফিফটিন দিয়ে দিলাম আর আমাদের চ্যানেলের যদি কোনো ভিডিও আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এখানে আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে ফেসবুকে কি আপনি এডু লেকচার বিড লিখে সার্চ দিলেই আমাদের চ্যানেলটা চলে আসবে এবং আমাদের চ্যানেলের ফেসবুক পেজে লাগিয়ে দিতে পারেন সেখানে আমরা ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে থাকি অনেক সময় দরকারি তথ্য দিয়ে থাকি তো আর যদি কোনো স্পেশাল দরকার হয় তাহলে আমাকে মেল করতে পারেন মেলে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই চ্যানেলের বা এই ভিডিওটা যেটা এখন প্লে হচ্ছে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক আইডি দেওয়া আছে সেখানেও আপনি জানাতে পারবেন এখন হচ্ছে এই যে এই ফিফটিনটাকে আমরা যখন এই যে ফিফটিনটা এখন ডেসিমালে আছে এখানে নিয়ে নিলাম আমি এটাকে যখন বাইনারিতে নিব শিফট বাইন এটা হচ্ছে ওয়ান 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 চারটা ওয়ান আসছে ঠিক আছে শুধুমাত্র ফিফটিনকে বাইনারিতে নিলে ওয়ান 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 আসে ঠিক আছে এখন আপনি কি করবেন এই ঘরের মধ্যে এই ঘরের মধ্যে রেজিস্টার মধ্যে ওয়ানগুলোকে রাখবেন আমি আবার রাখতেছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছ সাত আট হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে ওয়ান 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 চারটা ওয়ানকে আমি রাখলাম এই ঘরগুলোর মধ্যে দেখেন বাকিগুলো খালি তো তার মানে বাকিগুলো তো শূন্য আছে বুঝতেই পারছেন দেখেন এই শেষ এখানে আট বিট রেজিস্টারের শেষ যে বিট সেটা তারা নির্দেশ করা হয় সংখ্যাটি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তাহলে যেহেতু শূন্য আমরা বলেছি শূন্য হলে সেটা পজিটিভ দেখেন ফিফটিন কিন্তু আসলেই পজিটিভ ঠিক ঠিক আছে ঠিক আসলেই পজিটিভ এখন আমরা মাইনাস ফিফটিনের বাইনারি কত বের করব এটার জন্য কি করবেন এই যে রেজিস্টার এটাকে জাস্ট উল্টাই দিবেন উল্টাই দিলে যেটা পাবেন সেটাকে বলবো আমরা একের পরিপূরক আবার বলতেছি এই এই এগুলোকে ওয়ানের জায়গায় জি এই যে আমি দিচ্ছি আটটা কত দিয়ে আগে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট ঠিক আছে তাহলে এই জিরোটাকে এখন ওয়ান করে দিবেন এই জিরোটাকে ওয়ান এই জিরোটাকে ওয়ান এই জিরোটাকে ওয়ান ওয়ানগুলোকে জিরো করে দেবেন জাস্ট উল্টাই দিবেন উল্টাই দিলে যেটা আপনি পাচ্ছেন সেটাকে বলা হয় ওয়ানস কমপ্লিমেন্ট এই টিউটোরিয়ালটি একটু বড় হবে আপনারা ধৈর্য সহকারে একটু দেখে নিন কারণ এখানে আমি দুইয়ের পরিপূরকও দেখাবো দুইয়ের পরিপূরক দেখাতে হবে সো একটু ধৈর্য ধরে দেখে নেবেন তাহলে হচ্ছে এই এখন আমি এই পজিটিভ ফিফটিন যেটা ছিল এটাকে এখন উল্টাই দিলাম জাস্ট বাইনারিগুলোকে জাস্ট উল্টাই দিলাম উল্টাই দেওয়ার কারণে দেখেন শেষে একটা ক্যাশছে এটা দ্বারা বোঝা হয় মাইনাস নেগেটিভকে বোঝা হয় এবং আসলে এটা নেগেটিভ ফিফটিনের বাইনারি তাহলে আপনাকে যদি ফিফটিনের বাইনারি ফিফটিনের বাইনারি বলে তাহলে আপনি এই কাজটা করে ফেলবেন আর যদি নেগেটিভ ফিফটিনের বাইনারি বলে জাস্ট আপনি ওইটাকে উল্টাই দেবেন আর বিট রেজিস্টার রেখে এরকম একটা আটটা ঘরের মধ্যে রেখে আপনি পাবেন ওয়ান ওয়ান বাট আপনি ওয়ান ওয়ান এদিক থেকে লিখে বাকিগুলোতে জিরো করে দেবেন বাম দিক ডান দিক থেকে লিখে এসে বাম দিকে এসে কি করে দেবেন জিরো করে দেবেন দেন পরে ওয়ানস কমপ্লিমেন্টে জাস্ট এগুলোকে উল্টাই দেবেন ঠিক আছে এখন এখানেই কিন্তু আমরা নেগেটিভ ফিফটিন পেয়ে গেছি ঠিক আছে কিন্তু আমরা যখন আরও উন্নত কম্পিউটার যখন আরও উন্নত থাকলো এবং আরও বিভিন্ন ধরনের লজিক সার্কিট যখন ব্যবহার করা শুরু হলো তখন সার্কিটগুলোর মধ্যে একের পরিপূরক ব্যবহার করে যখন মাইনাস ফিফটিন ব্যবহার করা হয় তখন দেখা গেলো সার্কিটগুলো একটু বেড়ে গেল মানে সার্কিটের পরিমাণ বেড়ে যায় ঠিক আছে লজিক সার্কিটের পরিমাণ বেড়ে গেল তারপর হচ্ছে একটু দক্ষতা কমে যায় ঠিক আছে কম্পিউটারে দেখা গেল লজিক যেই ডিসিশনগুলো সেগুলোর দক্ষতা কমে গেল জটিলতা বেড়ে গেল 
এবং কম্পিউটারের ওজনও বেড়ে গেল সাথে কম্পিউটার গতি কমে গেল এবং ওই কম্পিউটারগুলোকে তখন আরও বেশি দাম দিয়ে কিনতে হলো যখন আমরা মাইনাস ফিফটিন ব্যবহার করতেছিলাম কারণ হচ্ছে লজিক সার্কিট বেশি লাগতেছিল ওই কম্পিউটারে তখন পরবর্তীতে আরেকটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা হলো যেটাকে বলা হচ্ছে দুই এর পরিপূরক ঠিক আছে দুই এর পরিপূরক ব্যবহার করলে কম্পিউটারের মধ্যে লজিক সার্কিট কম দরকার হয় আর লজিক সার্কিট কম দরকার হলে তখন কম্পিউটারের ব্যয় কমে যায় ব্যয় কমে যাওয়ার কারণে সার্কিটের মাত্রা কমে তারপর হচ্ছে কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় কারণ সার্কিট কম ভিতরে জটিলতা হ্রাস পায় তারপর হচ্ছে ওজনে কম্পিউটার হালকা হয়ে যায় যেমন ল্যাপটপ দেখেন এখন অনেক কিছু ওজনে হালকা তারপর হচ্ছে গতি বেড়ে যায় অনেক গুণ কারণ হচ্ছে আপনার সার্কিট ব্যবহার করছেন কম তাহলে সার্কিটগুলোর ভিতরে হচ্ছে যেই প্রসেসিং সেটা হতে কিন্তু কম টাইম লাগে এবং দামেও সস্তা হয়ে যায় কারণ আপনি ভিতরে সার্কিট ব্যবহার করছেন কম এই জন্য টুইস কমপ্লিমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ঠিক আছে টুইস কমপ্লিমেন্টও একই আপনি যখন মাইনাস ফিফটিনকে বাইনারিতে নিয়ে যাবেন তখন আপনি টুইস কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করবেন টুইস কমপ্লিমেন্ট এটাই এই প্রসেসটা ফুরোফুরি করা লাগবে মানে এইটাও করা লাগবে এটাও করা লাগবে জাস্ট শেষে আপনি একটা এক যোগ করে দিবেন এটার সাথে এই ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট যেটা সেটার সাথে আপনি জাস্ট এক যোগ করে দিবেন এক যোগ করে যেটা পাবেন সেটাকে আর একটাই আটভি রেজিস্টার রাখবেন সেটাই হবে আপনার টুইস কমপ্লিমেন্ট তাহলে শূন্য সাথে এক যোগ করলে আমরা জানি এক হয় এবং পরবর্তী যেহেতু আর কিছু নেই তাহলে জিরো চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে জিরো জিরো ওয়ান 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 এবং ওয়ান দেখেন এক যোগ করার কারণে শুধুমাত্র এখানে একের পরিবর্তন হয়েছে বাট শেষের যে ওয়ান সেটা কিন্তু রয়ে গেছে তো এটাকে তো আমরা জানি এটা তো সাইন বিটকে প্রকাশ করে যেহেতু সাইন বিটকে প্রকাশ করে তার মানে এটাও নেগেটিভ নেগেটিভ এবং এই নেগেটিভটা তাহলে কাকে নির্দেশ করতেছে নেগেটিভ ফিফটিনকে নির্দেশ করতেছে যেটা আমরা টুস কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করে পেয়েছি তাহলে এটা হচ্ছে ফিফটিন এর টুস কমপ্লিমেন্ট অথবা নেগেটিভ ফিফটিন ঠিক একইভাবে এটাও নেগেটিভ ফিফটিন এখন আপনার এখানে প্রশ্ন আসতে পারে যে এটার বাইনারি এটার বাইনারি তো একই না ঠিক আছে একই না বাট এটা হচ্ছে আপনার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট যখন ব্যবহার করবেন তখন আপনি এইটা লিখবেন এবং ওইভাবে আপনাকে সার্কিট কম্পিউটারের ভিতরে ওইভাবে লজিক সার্কিট ডিজাইন করতে হবে আপনারা হয়তো যারা ত্রিপুলিতে বা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়েন তারা এই বিষয়টা জানেন আর যারা তোমরা যারা এখনো এইচএসি পরীক্ষা দিচ্ছ বা পরীক্ষা দিচ্ছ বা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে পড়ো সাধারণত এগুলো জানার জন্য শিখতেছ ভিডিও দেখতেছ তারা হয়তো এই জিনিসটা বুঝবে না যে আসলে কম্পিউটারের ভিতরে কীভাবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড টুস কমপ্লিমেন্ট কাজ করে আর তুমি যখন মাইনাস ফিফটিনকে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করবা তখন তোমাকে কম্পিউটারের ভিতরে ওই ধরনের লজিক সার্কিট ডিজাইন করতে হবে আর যখন টুস কমপ্লিমেন্ট আকারে ডিজাইন করবা তাহলে তোমাকে ওইভাবে কম্পিউটারের ভিতরে ডিজাইন করতে হবে তবে টুস কমপ্লিমেন্টটা সহজ এবং সার্কিট কম লাগে তারপর হচ্ছে কি কি সুবিধা আমি তো অলরেডি বলে ফেলছি সেগুলো তোমরা পরীক্ষা লিখতে পারো যে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট এবং টুস কমপ্লিমেন্টের মধ্যে কোনটা বেশি সুবিধাজনক এছাড়াও মাইনাস ফিফটিনকে ফিফটিনকে মাইনাস ফিফটিনে নেওয়ার জন্য আরও অনেক ধরনের প্রসেস আছে শুধু যে এই দুইটা প্রসেস তা না কিন্তু না আরও প্রসেস আছে সেগুলো আরও বেশি সেগুলোর সার্কিটগুলো ডিজাইন করতে গেলে আরও বেশি ব্যয়বহুল আরও বেশি কম্পিউটারের গতি কমে যায় আরও বেশি সার্কিটের প্রয়োজন হয় এই জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করা হয় না আরও অনেক পদ্ধতি আসলে আবিষ্কার হয়েছিল আমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্সে কিংবা ট্রিপলিতে পড়ি তারা হয়তো এই বিষয়টা জানি বাট আমরা যারা শুধুমাত্র ইন্টারে পড়ি কিংবা ইন্টারমিডিয়েট ফাস্ট করছি কিংবা অন্য কোনো কারণে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আপনার টিউটোরিয়ালটা দেখতেছি তারা হয়তো এই বিষয়টা এখন বুঝবো না আপাতত তবে আপনার আমরা শুধু জেনে রাখি এই বিষয়টা ঠিক আছে তো আশা করি আমাদের এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন আর নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তখন হয়তো আমরা দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে কীভাবে যোগ বিয়োগ করতে হয় সেই জিন সেই জিনিসগুলো আলোচনা করব সাথে পরবর্তীতে আমরা লজিক সার্কিটে চলে যাব সেখানে বিভিন্ন লজিক সম্পর্কে আলোচনা করব আসলে এই কোর্সটা এই কোর্সগুলো আসলে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সেরই কোর্স মানে হচ্ছে উপরের লেভেলে এগুলোকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে পড়ানো হয় তো আমরা একদম পরবর্তীতে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের বিস্তারিত কোর্স নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে আস্তে আস্তে আমি এগুচ্ছি আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি আরও ভালোভাবে আপনাদের সামনে টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হতে পারি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ